examples of banking companies. In this video, I'll explain the asset classification and provisioning. Bank is the asset of the bank. The bank is the loan of the advances. Then, the bank is the provision of doubtful debts and bad debts. Then, the asset is the classified provision of the provision. That's why we are going to talk about this video. If you want to subscribe to the channel, चैनल सब्सक्राइब किया, मैक्सिमम शेयर किया। सो बैंक इन्हें एसेट टेंड पर इन्हें तो एडवांसेस आना, इट इंक्लूड्स लोन्स, कैश क्रेडिट्स, ओवरड्राफ्ट्स एंड बिल परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड। पर शेड्यूल नाइन एडवांसेस प्रीवियस वीडियो इले शेड्यूल लोग लोग के एक्सप्लेन जेठे � so, if you have interest and discount, you can get an interest and discount. You can get an interest and discount. You can get an interest and discount. That's why you can get a discount. Then, in the case of the bank, the bank is the asset of the bank. It is classified as performing asset and non-performing asset. If you have a customer, you can get a loan. You can get a proprietor. अब प्रॉपराइट तो इरिचा लग कुन्ना एसेट्स गले परफॉर्मिंग एसेट्स इन्दु बारे नो इधर चला लोग ले लोन इट तोंडो इट ना क्या चलपा प्रॉपराइट आज इन्दे अमाउंट ले कोला बाई सेम इंटरेस्ट आ लग कुन्ना डाबिल जा अंगने अल्ला एसेट्स गले नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन्दु बारे नो then non-performing assets are further classified बींदम नॉन परफॉर्मिंग एसेट ने मूनाइटे this asset classification is a system of assigning assets into groups based on a number of common characteristics. The asset classification is the asset group and the common characteristics in the basis of the group. First one is standard asset and standard asset is the performing asset. Standard asset. The standard assets are those assets which do not disclose any problem to the bank for repayment and do not carry more than normal risk, risk attached to the business. The business is not the bank in the bank. That's why we are going to be normal. But the bank is not the normal risk of standard assets. If you are talking about non-performing assets, an asset becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank. If you don't have income for the bank, you don't have income for the bank. अड़का दा उम्र आना इंडस्ट्रियल प्रिंसिपल में अड़का दा वैरी उम्र आना अधिने नॉन परफॉर्मिंग एसेट है इन्दु बारे इन्हों अ पावर डीले और स्टिपुलेटेड पीरियड का इन्हीं वैरी उम्र आना अधिने नॉन परफॉर्मिंग एसेट है इट डिक्लेयर इन्हों बैंक को अच्छे समय में कैलकुलेटेड अ अपो चलो अपो बैंक वे इटी मापो एक स्टिपुलेटेड पीरियड का रिन्यूट्टम अवर इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट डो आड़को नहीं लाएगे अपो राना दिने नॉन परफॉर्मिंग एसेट टाइटर डिक्लेयर रही ना दे अपो टर्म लोन्स इन्दा गाड़ी तले बैंक को कोड तेरी किधन टर्म लोन्स आने के लिए एनपीए आ बिल डिस्काउंट ये तो वन डू आईटी ने आदम 90 डेज़ करने ये टा ओवर ड्यू आये ना मेच्योरिटी डेटिंग करने जब ना 90 डेज़ करने ये टा जिन्हें पाइस आउट किट्टू मिल जाए इंगेल आदने एनपीए आईटी डिक्लेयर देनो सिमिलर तो नहीं आना कैश क्रेडिट उम ओवर ड्राफ्ट जो ओके वरु 90 डेज then, agricultural advance in the garethil maathram, render tharam crop pearl aite classify jayadikinu, adha either short duration crop um, long duration crop um. Short duration crop aangil, render crop season kaadhi inadhu varre, alingi render crop season kaadhi inya alana NPI aite declare iya. Long duration crops aangil, oru crop season kaadhi inbo, adhane, NPI आयटे declare हैं, अलग एक non performing asset आयटे declare हैं, non performing asset इन वाला ना asset which do not generate income, बैंक ने income कौन दे रहे नहीं ला, अंगने वाला asset ये ला, then बाकी अल्ला any amount received in respect of other accounts become NPA if it remains overdue for a period of more than 90 days. All accounts are back to all accounts are 90 days on a bank non performing asset आयटे दाय दे 90 days वाले payment ना रखते थे लाएंगे लादने non-performing asset आयटे declare है। अब 
നേരത്തെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നോൺ പ്രോഫ് നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് നെ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ് തന്നെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബാങ്കിന് കാര്യമായ റിസ്ക്കില്ല നോർമൽ റിസ്ക്കേ ഉള്ളൂ നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റിനെ ബാങ്ക് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ് ലോസ് അസെറ്റ്സ് അപ്പൊ സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ്സ് ആർ ദോസ് വിച്ച് ഹാവ് ബീൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എൻ പി എ ഫോർ എ പീരിയഡ് നോട്ട് എക്സീഡിംഗ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് എൻ പി എ ആണ് പക്ഷെ ട്വൽവ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള അസെറ്റുകളെ അതായത് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോഴാണല്ലോ ബാങ്ക് എൻ പി എ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ട്വൽവ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള അസെറ്റുകളെ സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഹാവ് ബീൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് എൻ പി എ ഫോർ എ പീരിയഡ് എക്സീഡിംഗ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആ ഡെപ്റ്റിന്റെ കാലാവധി വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞു ട്വൽവ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെ ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു അവരെ പേയ്മെന്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇൻട്രസ്റ്റോ പ്രിൻസിപ്പളോ അടക്കുന്നില്ല ട്വൽവ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ്സ് ആയി ദെൻ ലോസ് അസെറ്റ്സ് ദിസ് ആർ ആസെറ്റ്സ് വർ ലോസ് ഹാസ് ബീൻ ഐഡന്റിഫൈഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് ഓർ ഇന്ത്യൻ ലോ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആർ ബി ഐ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇവിടെ ലോസ് ആണെന്ന് ഉറപ്പായി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പായി ലോസ് ഹാസ് ബീൻ ഐഡന്റിഫൈഡ് ബാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി ഐയോ നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കി ഇനി ആ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോൺ തിരിച്ച് കിട്ടില്ല എമൗണ്ട് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായി അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ലോസ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിംഗ് നോംസ് അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് പ്രൊവിഷൻ കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് എല്ലാ അസെറ്റുകൾക്കും പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടുമോ കിട്ടൂല എന്നുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള കാര്യത്തില് പ്രൊവിഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ നോംസ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക നമുക്ക് അസെറ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ് ലോസ് അസെറ്റ്സ് അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാര്യമായ റിസ്ക് ഇല്ലാത്താണ് എങ്കിലും അതിന് ചെറിയൊരു ശതമാനം പ്രൊവിഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പൊ അത് ഡയറക്റ്റ് അഡ്വാൻസസ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് സ്മോൾ മൈക്രോ എന്റർപ്രൈസസ് നേരെ അഗ്രികൾച്ചറിന് കൊടുക്കുന്ന അഡ്വാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ മൈക്രോ എന്റർപ്രൈസസ് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യനില് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ദെൻ അഡ്വാൻസസ് ടു കമേഴ്സ്യൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സെക്ടർ വൺ പെർസെന്റേജ് ഓൾ അതർ ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ വൺ ആൻഡ് ടു ഈ പറഞ്ഞാൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വേറെ എല്ല ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മീഡിയം എന്റർപ്രൈസസ് അതിന് നമ്മൾ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ പെർസെന്റേജ് ആണ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ സ്മോൾ എന്റർപ്രൈസ് ആണ് തന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കമേഴ്സ്യൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സെക്ടർ തന്നിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ കേസിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമലി ഈ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ പെർസെന്റേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റിന്റെ താഴെ അത് കമേഴ്സ്യൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പെർസെന്റേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ റേറ്റ് നന്നായിട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ നോർമലി നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാറ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെർസെന്റേജ് എടുക്കണം ഇനി സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ സെക്യൂർഡ് പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് സെക്യൂർഡ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് അൺസെക്യൂർഡ് ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഈ അൺസെക്യൂർഡിൽ തന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊജക്ഷൻ ഉള്ളതാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലോൺ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സേഫ് ഗാർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ട്വന്റി പെർസെന്റ് പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ സെക്യൂർഡിന് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് അൺസെക്യൂർഡിന് ട്വന്റി ഫൈവ് അൺസെക്യൂർഡ് വിച്ച് ഇസ് ഫോർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലോൺ ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് പ്രൊവിഷന്റെ റേറ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോഴേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ്സ് ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അൺസെക്യൂർഡ്
ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ നയനിൽ നിന്നും പ്രൊവിഷൻ ലെസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് അഡ്വാൻസസ് ഓഫ് ചന്ദ്ര ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ടു ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൌണ്ട് ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് നമ്മളോട് പ്രൊവിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര പ്രൊവിഷൻ കൊടുക്കണം അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ലാക്സിലാണ് പോയി തന്നിരിക്കുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ്സ് ഫോർ വൺ ഇയർ ഫോർ ടു ഇയർ ഫോർ ത്രീ ഇയർ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക നമുക്കിവിടെ തന്നി തരുമ്പോൾ അത് തന്നിരിക്കുന്നു ഫോർ വൺ ഇയർ ഫോർ ടു ഇയർ എന്ന് അങ്ങനെ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡൗട്ട്ഫുള്ളിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡൗട്ട് ഫുഡ് സെക്യൂർഡ് ആണോ അൺസെക്യൂർഡ് ആണോ ഒന്നും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്ലാങ്ക് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫോർ വൺ ഇയർ ഫോർ ടു ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദെൻ ലോസ് അസെറ്റ്സ് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ പെർസെന്റേജ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്കൊരു ടേബിൾ വരക്കാം കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ടു ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ ഐറ്റംസ് അസെറ്റുകൾ എടുത്ത് എഴുതി ഇതാ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിരിക്കുന്ന അസെറ്റുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതി ദെൻ എമൗണ്ടും എടുത്ത് എഴുതി ഇനിയാണ് നമുക്ക് പ്രൊവിഷന്റെ പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതണം നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റാ ടേബിളിൽ പഠിച്ച അതേ പെർസെന്റേജ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതണം ദെൻ എന്നിട്ട് പ്രൊവിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ പെർസെന്റേജ് ആണ് പ്രൊവിഷൻ വരുന്നത് കാരണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത് മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസ് ആണെന്നോ അഗ്രികൾച്ചർ ആണെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കമേഴ്സ്യൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സെക്ടർ എന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കില്ല വെറും വെറുതെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ പെർസെന്റേജ് ഇതാ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ പെർസെന്റേജ് നെക്സ്റ്റ് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഫുള്ള് സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അസെറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് സെക്യൂർഡ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒന്നും ബ്ലാങ്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യും അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഇതാ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് നയൻ സിക്സ്റ്റി ലാക്സ് ലാൻഡ് ഇതൊക്കെ ദെൻ ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ്സ് ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിലും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് സെക്യൂർഡ് ആണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ബ്ലാങ്ക് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക അപ്പൊ സെക്യൂർഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഡൗട്ട്ഫുൾ അസെറ്റ്സിൽ അപ്പ് ടു വൺ ഇയർ ആണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് വൺ ടു ത്രീ ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് എബോവ് ത്രീ ഇയർ ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അതേ റേറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതാ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസ് സോറി അപ് ടു വൺ ഇയർ ദെൻ ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഇയറിൽ വന്നു ഫോർ വൺ ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ് ടു വൺ ഇയർ ദെൻ വൺ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും ഫോർ ടു ഇയേഴ്സും ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സും രണ്ടും വൺ ടു ത്രീ ഇയേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടിന് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ മോർ ദാൻ ത്രീ ഇയേഴ്സിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അതുപോലെ ലോസ് അസെറ്റ്സിനും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫുൾ എമൗണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ പ്രൊവിഷൻ റിക്വയേർഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഇതാണ് പ്രൊവിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആലോസ് അക്കൗണ്ടില് പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിജൻസീസിൽ കാണിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ ദെൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഷെഡ്യൂൾ നയനിൽ പ്രൊവിഷൻ ലെസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിജൻസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ